Sacit Aslan yazdı en son şantajı devlete oldu yolun sonu demir parmaklıklar. Gazeteci Sacit Aslan Uçan Kuş TV'nin tutuklanan sahibi Can Tanrıyarı köşesine taşıdı. Aslan, nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek yıllarca keyfine göre at koşturdu magazin dünyasında Can Tanrıyar dedi. Uçan Kuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından tutuklandı. Tanrıyar'ın sosyal medyada paylaşımlar yapan ve suç makinesi Muhammed Yakut ile işbirliği yaptığı öğrenildi. Gazeteci Sacit Aslan, bugünkü köşesinde tutuklanan Tanrıyar'ın Uçan Kuş TV'nin kuruluş süreci ve sonrasında yaşananlara dikkat çekerek, nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek yıllarca keyfine göre at koşturdu magazin dünyasında Can Tanrıyar ifadelerini kullandı. Sacit Aslan'ın kendi internet sitesinde yayınladığı en son şantajı devlete oldu, yolun sonu, demir parmaklıklar başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle, ihtirasın kurbanı olmak, insanın temel hastalıklarından biridir. İhtirasa zemin hazırlayan menfaatçı ve çıkarcı yaklaşımlar her şeyden önce insanın AKL Selim ve mantığına perde çeken sancılardır. İhtiraslarına gem vuramayan bir profil, Can Tanrıyar. Menfaatlerine düşkün, kendi çıkarlarına mahkum olup arzularının peşinde koşanlar, her şey benim olsun, diyerek gaflet ve bencilliğe esir olmaktan kurtulamaz. İşte onlardan belki de en ünlüsünü yakın zamanda hep birlikte tanıdık. Can Tanrıyar, Fenerbahçe muhabirliğinden, magazin dünyasını oradan da medya patronluğuna uzanan bir yolculuk. Kaf Dağı'nda bir ego, menfaat hırsı, servet avcılığı, makam arzusu, kurulan karanlık ilişkiler ve sonu hüsranda biten bir kariyer. Can Tanrıyar, insan doyumsuzluk hastalığının pençesine düşmeye görsün gözü hiçbir şey görmez olur ve önüne ne gelirse yıkıp döker. Ve gün gelir pervasızca devlete şantaj yapmaya bile kalkar. Nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek yıllarca keyfine göre at koşturdu magazin dünyasında Can Tanrıyar. Yalan, dolan ve asparagaslarla süre gelen bir habercilik anlayışı ile çok can yaktı, çok ah aldı Can Tanrıyar. Magazin dünyasının Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncusu rahmetli Erol Taş'ın beyaz perdedeki o kötü adam rolünün ete kemiğe bürünmüş haliydi adeta. Onun için tek bir gerçek vardı o da kendi menfaatleriydi. Gün oldu ölüm döşeğindeki iki çocuğunun annesi eşini bir başka kadın için terk etti. Ve gün geldi dağlara taşlara adını yazdırdığı biricik aşkı petek din çözün hayatını karartmayı bile kendinse hak gördü. Kötülük o kadar içine işlemişti ki birçoklarının hayatındaki Fred'i kuru egırdı o. Ancak gün geldi kurduğu korku imparatorluğu su almaya başladı. Medya eski medya değil magazin haberciliği ise başka bir yere evrilmeye başlamıştı. Değişime ayak uyduramayan Tanrıyar, yeni bir hamle yaparak Uçan Kuş TV'ye yatırımcı bir ortak buldu. Bu aslında onun için adeta bir can simidiydi. Ortağına 1001 vaatlerde bulunmuş Maslak 1453 yerleşkesi içinde görkemli bir televizyon kanalı kurdurmuştu. Ancak huylu huyundan vazgeçemiyordu. Kendisine güvenenleri nedense yanıltmakta üstüne yoktu. Bir yıl geçmiş iş insanı ortağı sürekli zarar eden kanalın hesaplarını incelemek istemişti. Vay sen misin hesap soran diyerek ortağına postayı koyarak restini çekti. Eğer çok üstüme gelirsen de seni tüm iş dünyasına rezil ederim diyerek de yıllardır en iyi bildiği oyunu oynamaya başladı. Ancak bu kez sert kayaya çarpmıştı Tanrıyar. İş insanı ortağı soluğu mahkemede aldı. Yıllar süren davalar sonunda yargı Tanrıyar'a dedi ki ortağını dolandırmışsın hem de 6,5 milyon dolar. Onun için bu karar kabul edilemezdi. Bir şeyler yapmalıydı. Önce yeni eşi Tamar Oner ile birlikte sosyal medyada itibar suikastın soyundular. Ancak unuttukları bir şey vardı o da güneş balçıkla sıvanmıyordu. Bu taktikleri işe yaramamıştı Tanrıyar ailesinin. Üstelik bir de ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu da Can Tanrıyar'a ödemediği iki yılı aşkın kira borcu yüzünden tahliye davası açmıştı. Kara bulutları bir an önce dağıtması lazımdı Tanrıyar'ın. Bankaların kara listesinde olan Can Tanrıyar iş dünyasının saygın isimlerini kapısını çaldı ama olmadı. Bir kez de şansını geçmişte aynı sofralarda oturduğu ağır abilerinin kapısına gitmeyi denedi. Ama o kapılar da çoktan kapanmıştı. Tam umudunu kesmişti ki oltasına Muhammed Yakut düştü. Bir süredir iş hayatında sorunlar yaşayan Yakut'a ballı bir iş lazımdı. Ortak bir çıkar uğruna Tanrıyar Yakut ortaklığı hemen yürürlüğe girdi. Tanrıyar işe Yakut'a sözde mağduriyetini en dramatik şekilde anlatmakla başladı. Ardından uydurma sözde belgelerle Fox Haber'in yolunu tuttular. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede deneyimli gazeteciler bu bitirim ikilinin anlatılanlara itibar etmeyerek kibarca kapıyı gösterdi. Sonrası ise herkesin malumu.